Señor director, gozándonos de esta producción exquisita y exclusiva para quien nos ve en todo el globo terráqueo. El show del mediodía, invitado especial a la espera de su turno para conversar. Julio Clemente, te escucho. Estamos dándole seguimiento a los temas que palpitan en este momento. Cámara de cuentas y ya un equipo nuestro se encuentra en la embajada de Haití para que nos ofrezca información y detalles acerca de esta situación que se ha presentado con dos dominicanos. ¿Quiénes estaban, están secuestrados? ¿Quiénes la, son? Eh, estaban siendo, estaban en una filmación en la hermana República de Haití de una película Ajá. y son dos técnicos, son hermanos, son dos técnicos que fueron secuestrados junto a otro haitiano y vaya cosa que se, según, vaya situación que se presenta con esto según la información que estamos manejando. Ellos iban custodiados por un convoy de la policía, banda, y los delincuentes los abordaron con armas largas y secuestraron a estos dos hermanos y a un nacional haitiano. Vamos a tener detalles de eso más adelante. Te digo algo, a Julio. A desarrollar el tema. Te digo algo. Sí. No es la primera vez que pasa. Ha pasado en otras ocasiones. Y las familias a veces de los secuestrados dominicanos, camioneros y otro tipo de trabajadores, sí. manejan eso con absoluto silencio para que no corra el riesgo de que se lo maten. ¿Sabe que eso no que es la primera vez que, era, que pasa. ¿Qué era lo que estaban firmando? Una, una película sobre el secuestro creo, en era Haití. Francesa. Precisamente. Una película sobre el secuestro en Haití. Y fueron secuestrados. Ah, fueron pero secuestrados. ese es el colmo del que firma bueno, la película pues entonces, secuestro. Entonces eso hay que agarrarlo con pinza. Eso hay que tratar el tema con, con la prudencia pinza. necesaria. Sí, con la prudencia Julio, necesaria. pero un detalle interesante y me llama sí. la atención de los hermanos que no visitaron uno como que dominicanos sea un... la República de Haití, Grimer. Ajá. Detalle que me llama la atención. Yo escuché a unos dominicanos que dijeron que es tan delicada la situación del dominicano en Haití que tienen que identificarse como panameños muchas veces para que no lo identifiquen como dominicano. Sí, es cierto, ese tipo de es, cierto es cierto, lo he escuchado Oye, eso. Increíble. Mientras tanto, vamos a desarrollar el tema en breve y tenemos aquí a una visita muy especial. Vamos a ver. Transición dramática, visita especial, invitado especial, Julio Clemente, ¿quién es? Un invitado especial que es Néstor Saldívar, que viene en representación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siempre nos trae infor información gratificante. Bienvenido, Néstor. Muchísimas gracias, Julio Greimer, Abigail y los demás. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes en este día. ¿Qué traes para que la sociedad se entere de las buenas obras y las cosas positivas que hace la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Muchas gracias. Bien. Tenemos Roots Tech, Roots Tech Connect, que como su nombre lo dice, Roots Raíces sí. y Tech de Tecnología, es tecnología aplicada a la genealogía. Oh. Es el evento más grande de historia familiar y genealogía de todo el mundo. Y la iglesia, pues, es patrocinadora, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y Family Search, que es la entidad sin fines de lucro, que auspicia también el ¿Por qué, evento. ¿Por qué es importante saber las raíces, eh, el árbol genealógico de alguien? O sea, ¿qué aporte hace eso? Bueno, el aporte es inmenso. Tú debes saber, por ejemplo, cuáles son tus líneas eh, ascendentes, tus abuelos, tus bisabuelos, saber qué es, qué es lo que hacían, a qué se dedicaban. Por ejemplo, usted es periodista, usted se dedica a la labor de la comunicación y a lo mejor en sus líneas ascendentes había alguien en su familia que se dedicaba a esto y saberlo para usted afianza y asegura más el ejercicio a la labor de comunicación que usted realiza. Pero eh, tendremos este evento de Roots Tech Connect y, y llega gratis a las personas en esta ocasión. Un evento que se realizaba, eh, se ha realizado desde el 2010 en este año, producto de la pandemia, estará ofreciéndose de manera gratuita y llegará a los hogares de todas las personas. ¿Qué es lo que debe hacer la gente para poder aprovechar el evento? Sí. Debe registrarse en rootstech.org, R-O-O-T-S-T-E-C-H.org y puede allí registrarse. ¿Para qué? Para que reciba notificaciones de las distintas sesiones, diferentes conferencias, talleres, charlas que estarán a cargo de personas de renombre mundial, como por ejemplo es el caso de Nick Vujicic, este, este hombre que nació sin extremidades, australiano, estará presentando una conferencia magistral dentro del evento. Y así Lorena Ochoa es golfista mexicana del área de los deportes, quien fue campeona de eh, esta rama del deporte por más de 177 días. También estará allí en una conferencia especial. Y muchísimas personas expertos en el tema de la genealogía y la historia familiar presentarán los avances tecnológicos más importantes de lo que es la genealogía en el mundo. ¿Será vía virtual y, y a partir de cuándo? Es virtual a partir del 25 de febrero hasta el 27. 
de este mes. Así que todas las personas, toda eh, la audiencia del show de mediodía está cordialmente invitada. Y si tiene, eh, si desea que le demos asistencia para registrarse, pueden eh, eh, marcarnos, pueden enviarnos mensaje al 849-214-0101. Y con gusto le vamos Saldívar. a ayudar. A Hay un grupo de gente aquí que. Que les gustaría saber de que, que si sus abuelos nacieron en España. En Francia. Porque. Sí, porque si llegaron con Colón. No, 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 que hay una ley de protección sí, que le toca, claro. sobre tus orígenes. Entonces, tu la gente aproveche, ah, Guzmán, aproveche sí. y se registre. Cuando viene a ver, ya tiene resuelto el tema de su ciudadanía. Por lo, por lo, menos, por lo, menos, por lo menos tú das el perfil de españolito. Sí. Bueno, <risa> ¿Tú, sabes, tú sabes que no, nosotros siempre eh, decimos, no, porque mi abuelo fue español. Pero sí. en el caso mío, mi bisabuelo fue español realmente. No, Abuela, 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 abuela paterna, abuela, 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 Lo importante es que quien se registre tiene la oportunidad de conectar con personas de todo el mundo. Yo soy Saldívar y puedo ver un Saldívar que esté en España o en otro lugar sí. e interactuar cuando esté en línea. Y en México evento. también. Me, me voy Saldívar. a registrar porque yo soy familia de un pelotero y, y mi tata abuelo fue presidente de la República. A los Rosarios que no se inscriban, a los Rosarios. A los Rosarios no. No, los Rosarios no. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor Saldívar. Ahora con nuestra cámara la internet establecemos túnel de conectividad. ¿Quién allá? Nosotros estamos aquí. Pero aquí Ivonne estamos por ahí. llevando información. Nuestra compañera Ivonne Ferreira se encuentra desde la embajada haitiana en República Dominicana. Adelante Ivonne, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes y en efecto estamos aquí al frente de la sede de la Embajada Haitiana en República Dominicana. Los esfuerzos para tratar de tener una conversación con el embajador Svita Agustín, que es el embajador haitiano en República Dominicana, solamente arrojaron el comunicado que en este momento van a enviar a todos los medios de comunicación y que por lo, por, 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 por lo pronto, bueno pues es una primicia del show del mediodía sí. y lo vamos a decir inmediatamente, ellos han respondido ante la situación de los tres de las tres personas secuestradas en Haití eh, en el, el día sábado y que por supuesto ha creado muchas tensiones y preocupaciones eh, el embajador que se encuentra en una reunión eh, y no pudo recibirnos a pesar de los esfuerzos que hemos estado haciendo eh, y a pesar de la situación también de mucha seguridad en la embajada haitiana, han emitido un comunicado que dice que el gobierno de la República de Haití y su embajada de República Dominicana, además de lamentar profundamente el secuestro el pasado 20 de febrero de este 2021 en su país de tres ciudadanos, los dominicanos y un haitiano, que realizaba labores de filmación de una película, el gobierno haitiano dicen ellos en su comunicado que en este momento van a enviar a los medios de comunicación y a todas las autoridades del país eh, trasladan a sus familias a las familias de las personas secuestradas eh, la están trasladando a su país de origen dicen que sus sentimientos de solidaridad y cercanía en estos momentos y sobre todo eh, el embajador y el, el comunicado de la embajada dice que todas las agencias de seguridad del estado haitiano están realizando las gestiones para la liberación sana y salva de las personas en poder de los secuestrados las autoridades de Haití y República Dominicana al más alto nivel están dando seguimiento permanentemente a la evolución del hecho del caso de los secuestrados que es de alta prioridad para el gobierno haitiano, como ustedes pueden ver, es una nota bastante diplomática en medio de la preocupación. Ya ustedes escucharon lo que decía el presidente Luis Abinader respecto al caso. Y esto de los secuestrados, de las tres personas secuestradas, un haitiano y dos dominicanos, el día sábado, pues entonces agrega muchos elementos de tensión a la ya complicada situación haitiana que en los últimos, bien, en los últimos eh, días, pues ha profundizado las movilizaciones y la consigna de la salida del presidente Jovenel Moïse, primero por un caso muy judicial, luego con un matiz político y también social, y es algo que desde 2018 es una constante en nuestro vecino Haití. Vamos a procurar, eh, si probablemente en el transcurso de la semana, tener una entrevista exclusiva con el embajador, así nos lo han prometido, pero en el día de hoy parece que andan con muchas preocupaciones y muchos apresuramientos respecto a la situación de Haití. De momento es lo que tenemos en lo que tiene que ver con los secuestrados, dos dominicanos y un haitiano. Ese comunicado que en momentos ya veremos nosotros entonces de manera amplia en todos los medios de comunicación y que le servimos ahora, porque acaba de salir de manera exclusiva a través de este show del mediodía. Vamos a estudios.
Ahora mismo aconteció la información y la pusimos a tu disposición. Julio Clemente, Bien. te escucho. Muchísimas gracias, Ivonne, por este reporte tan importante y completo de la situación que están viviendo en este momento dos de nuestros nacionales. Julio, eh, Dar el Ivonne, nombre, Ivonne, da... perdón, Julio, Ivonne, sí. en el reportaje que hace con esa maestría, con esa capacidad extraordinaria que ella tiene, habla de que el presidente se refirió al caso. Sería bueno que alguien pudiera explicarle al país qué dijo claro. el presidente sobre este hecho. Vamos, vamos a darle es, seguimiento. Las autoridades no han dicho nada todavía, las autoridades dominicanas, con relación a este caso de este secuestro en Haití. Vamos a darle seguimiento a esta información. Entonces ya nuestro equipo está en esa disposición y reiterar esta, este comunicado de prensa que realiza la embajada de Haití, en la sede de la embajada de Haití en República Dominicana y el texto en cuestión que Ivonne leyó para nosotros y a la gente que está sintonizando ahora sobre el secuestro que fueron objeto Michael Enrique y Antonio Campuzano Félix, los dominicanos que en ese momento junto a un haitiano, a un nacional haitiano, fueron secuestrados en Haití. Dice, el gobierno de la República de Haití y su embajada en la República Dominicana lamentan profundamente el secuestro el pasado sábado 20 de febrero de este año en nuestro país de tres ciudadanos, dos dominicanos y un haitiano, que realizaban labores de filmación de una película. Todas las agencias de seguridad del Estado haitiano están realizando las gestiones para libera liberación sana y salva de las personas en poder de los Mira, secuestrados. Julio, Julio, si eso es absolutamente cierto, porque me llama a preocupación que sean dos jóvenes cineastas o técnicos. Dos jóvenes técnicos, eh, es la información y que, que están, estuviesen trabajando en la filmación de un secuestro en, a nivel de película y que pase lo propio. Ahora, me preocupa que estén pidiendo dos millones de dólares por una situación de gente que no son figurativas, digamos, no son Mira, no, no, fi, no, no figuran no, como, no, como no, elementos no de notoriedad, de abuelo, ni autoridad, como ni, elementos de, 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 de notoriedad política. política. Entonces, entonces me parece extraño que estén pidiendo dos millones de dólares. Que para ellos, si fuera, por ejemplo, un hecho eh, que se realizara aquí en Santo Domingo por dominicanos, quizás entiendan el abolengo, pero para haitianos lo que entienden que es el gobierno dominicano Estado. y por eso ellos piden ese monto de dinero, lo que también manda un mensaje de que quien está involucrado en eso no son simple y llanamente eh, gente del pueblo se supone que ahí hay gente que piensa, que sabe lo que es el dinero, que sabe lo que es el bajo mundo, que planifica acciones del bajo mundo y la ha puesto en práctica. Entonces, la... ¿a quién le están pidiendo el dinero? Le están pidiendo Estado, el dinero no a la Estado, familia, ¿eh? Le están pidiendo Estado, el dinero Estado, al Estado. Y Estado la Dominicano. Cancillería no se ha pronunciado, porque este es un tema de la Cancillería. Hasta el momento no tenemos información, pero hay que recalcar lo siguiente. Los servicios, perdóname, los servicios de inteligencia y la Cancillería, la Cancillería porque está en el orden de, de Estado a Estado la relación y el servicio de inteligencia porque amerita... El, el elemento negociador del proceso, ubicar el, el contacto, quién hace el contacto y cómo iniciar el proceso de negociación. Yo con los tucanos ya yo supiera dónde estaba. Mira, oh. recientemente, recientemente el presidente Mois ofreció declaraciones en Haití donde decía que recrudecería las medidas en contra del secuestro en esa nación porque es toda una industria, entre otras cosas para garantizar, para garantizar la seguridad ciudadana de todo el que está en ese territorio. Por consiguiente, esto no es ajeno a lo que se acostumbra a pasar en Haití. Vamos a ver esta información del Ministerio de Relaciones Exteriores que dice, da seguimiento a secuestro de los técnicos dominicanos en Haití. Los raptores piden 2 millones de dólares. Dale hacia arriba, Harold, por favor, para leer el contexto. Las autoridades dominicanas dedican todos sus esfuerzos para la devolución sanos y salvos de ciudadanos y sus equipos, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores a un medio tan importante y al dominicano como que no, al dominicano que se olvide de Haití porque qué buscan en Haití qué hay buenas que hay, hay buenas uno relaciones sabe, pero uno sabe que eso es una selva allí señores allí no hay ley allí no se obedece no se cumplen las sí, leyes hay buenas relaciones del canciller dominicano y pro haitiano bueno ah, wow. el show sigue saliendo para todos así se habla en esta tele realidad no atamos nada decimos las cosas como las pensamos Dos dominicanos secuestrados en Haití. Tema de palpitante actualidad lo compartimos contigo en esta telerealidad. El show.